ก็เช่นเคยนะฮะความสนุกของเรามาอีกแล้วนะเวลารีวิวพวกสมาร์ทโฟนที่มันบอกว่าเอ่อกระจกทนต่อการเกิดรอยขีดข่วนนะอย่างพวก c o n i n g Gorilla Glass อะไรพวกนี้นะครับก็โมโตโรล่าเลเซอร์สุดบางตัวนี้นะก็บอกว่ามาจากมาพร้อมกับตัว Gorilla Glass ทนต่อการเกิดรอยขีดข่วนนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะว่าจะเกิดรอยได้ง่ายๆแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่เกิดนะมันเกิดยากนะครับการทดสอบนี้ก็เช่นเคยผมก็ใช้อุปกรณ์สุดเลิฟของผมนะฮะก็คือเจ้านี้นะถ้าเราดูภาพแบบชัดๆหน่อยก็คือมีดเล่มหนึ่งนะครับก็แข็งในระดับหนึ่งแหละนะหลังจากนั้นเราก็เช่นเคยเริ่มจากการเราเอามีดเนี่ยจิ้มลงไปเล่นๆนะแล้วก็กรีดไปตามล่องนะครับกรีดไปอย่างรวดเร็วนะกดลอกแรงกดแล้วก็กรีดด้วยนะครับไม่ต้องกลัวมันจะไปคัชโดนอะไรแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเหล็กนะฮะมันไม่มันคัชหน้าจอไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราคิดว่าเป็นสไตลัสเนาะแล้วก็ลองเขียนดูวาดรูปในกระฟางแอะลองดูนะครับแล้วก็ลองเอามีดเสียบดูบ้างอะไรบ้างนะครับก็พยายามจะให้มันนะดูอย่างนี้นะฮะว่าสังเกตว่าดังแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กเลยนะจากนั้นก็ปิดหน้าจอดูนะครับแล้วก็พิจารณาจากเงาสะท้อนดูแล้วกันว่ามันมีรอยอะไรเกิดขึ้นไหมนะลองดูด้วยบนหน้าจอแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่เป็นรอยอะไรนะครับอาจจะตรงนี้มองเห็นยากนิดนึงมันดำหมดเลยแต่ว่าผมบอกได้แล้วกันว่าจากที่ผมมองดูมันไม่มีรอยอะไรนะมีแต่รอยนิ้วมือผมอะแต่ไม่หมดเลยด้านหลังนะครับตัวนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นวัสดุที่เป็นไฟเบอร์นะก็จัดก,กันพวกรอยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่อยู่อยู่เอามีดเนี่ยไปแล้วลองกรีดเลยนะคือคือเอามีดไปกรีดอย่างเงี้ยถ้าเบาๆเนี่ยมันก็ไม่ต้องกลัวหรอกครับมันก็ไม่เกิดรอยอะไรเกิดขึ้นมานะไม่ต้องกลัวอยู่แล้วตรงจุดนี้แต่ว่าไม่ใช่แบบเอามีดไปจงใจกรีดมันนะเพราะว่ามันเป็นออกไปทางพลาสติกมากกว่าที่จะเป็นแก้วนะครับฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดรอยมันจะง่ายกว่าตัวข้างหน้าเพียงแต่ว่าถ้าเป็นพวกกุญแจหรืออะไรพวกเนี้ยนะอย่างเช่นผมลองใช้ตัวนี้แล้วกันนะหาใกล้มือในสมมติเป็นด้านนี้ที่ด้านหัวเนี่ยมันไม่คมมากใช่ไหมครับเราจะไปโดนอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะมันก็ไม่ต้องกลัวมันจะมีรอยเกิดขึ้นนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเป็นรอยช้ำๆแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเอานิ้วรูปๆหน่อยมันก็หายนะแต่ว่าถ้าเราไปโดนในตรงที่มันเป็นแหลมแล้วขีดไปแรงๆเนี่ยก็เป็นรอยได้เหมือนกันนะครับคําถามต่อมาบางคนเคยคุยกับผมว่าเอ้ยถ้ามันเป็นกระจกกันกอริล่ากราสตกมันต้องไม่แตกดิกระจกบ้านไหนตกไม่แตกบ้างนะครับกระจกตกมันต้องแตกนะโดยเฉพาะยิ่งกระจกยิ่งแข็งเนี่ยยิ่งแตกคืออะไรที่มันแข็งมากๆยิ่งแตกง่ายยิ่งด้วยอย่างเซรามิกเนี่ยแข็งมากใช่ไหมครับการเกิดรอยอะไรบนเซรามิกเนี่ยมันทำได้ยากมากแต่ว่าถ้าคุณตกพื้นเมื่อไหร่เซรามิกมันก็แตกฉันได้ฉันนั้นเหมือนกันนะครับกอริล่ากราสมันก็ยังเป็นกระจกอยู่วันยังข้ามนะถ้าคุณตกไปแล้วมันตกในมุมที่กระทบค่อนข้างเป๊ะเพอร์เฟกพอดีบังเอิญพอดีอะไรเงี้ยโอกาสแตกมันย่อมเป็นไปได้นะครับ iPhone 4 iPhone 4s ว่ากระจกกอริล่ากระอ่ากระจกเฮลิคอปเตอร์บ้าบออะไรนั่นก็มีให้เห็นอยู่แล้วว่าฝรั่งก็ทําแตกกันมาแล้วนะฮะสุดท้ายนี้นะครับมีคนจะถามผมต่อว่าแล้วถ้าเกิดเป็นกอลเลอร่าแกลสแล้วเนี่ยจะติดฟิล์มกันลอยดีไหมคําตอบของผมคือจงติดเถอะนะฮะอย่างน้อยก็เป็นดับเบิลโปรเทคชั่นอีกชั้นหนึ่งว่าเออหลังจากทะลุฟิล์มมาแล้วถึงจะมาเจอกระจกกันรอยมันก็คงจะผ่อนหนักเป็นบอไปได้เยอะกระจกกันรอยเนี่ยอขออภัยนะผมเรียกกระจกกันรอยติดปากไปหน่อยจริงๆต้องเรียกว่ากระจกทนรอยมากกว่านะเพราะว่ากระจกพวกนี้มันเขาว่าทนรอยไม่ได้หมายความว่ามันจะแบบไม่เกิดเลยนะฮะในในโลกล้วนอันนี้จังนะครับฉะนั้นกระจกเนี่ยยังไงก็ต้องเกิดรอยได้นะเป็นว่ากระจกทนรอยเนี่ยมันจะเกิดยากกว่าปกติเท่านั้นเองก็มีกันฟิล์มไว้หน่อยหนึ่งดีกว่าเพราะว่ากระจกถ้ามันต้องเปลี่ยนมันแพงนะครับค่อนข้างแพงมากทีเดียวเลยนะฟิล์มมันไม่กี่ตังค์หรอกร้อยเดียวอะไรเงี้ยสี่สิบาทถ้าไปติดตามงานโมบายเอ็กซ์โปนี่ก็ง่ายอยู่แล้วฉะนั้นผมแนะนําว่าติดติดไปเหอะนะฮะปลอดภัยสบายใจดีด้วยนะครับ